nhưng mà mẹ em và bố em nói chuyện bằng những cái câu nói mà mình tự nhiên mình ngồi bên cạnh làm nổi ra gà luôn á <cười> kiểu thế kiểu anh ơi hôm nay trông em có đẹp không oh. thế bố em quay ra trời ơi người đẹp mặc cái gì chả đẹp đấy thế kiểu thế <cười> mà thực ra là cũng không đến mức gọi là anh em nhiều khi phước cũng hay nghe lém được gọi là mày tao ấy bố mẹ em không bao giờ nói ghét ai tức là bố mẹ không thích con yêu người này không thích con quen người này con ấy bỏ đi không bao giờ bố em mẹ em nói bố mẹ em vợ vẫn sẽ gặp chỉ là nó không vui lắm thôi nhưng không bao giờ chê cũng không bao giờ nói là bỏ đi mà tức là khi em bỏ rồi bố em nói, ui tôi biết ngay kiểu gì bỏ nhau em luôn luôn tin vào tình yêu và em tin là tình yêu nó sẽ có những cái điều tuyệt vời như thế thật ra mình nhìn đơn giản nhất là mình nhìn vào ba mẹ mình thôi mình sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà ba mẹ rất là yêu thương nhau hạnh phúc cho nên là mình luôn muốn là mình cũng sẽ có một cái nửa là tình yêu trong suốt cả cuộc đời mình mình nhìn thấy được những cái điều hạnh phúc mà ba mẹ giống như bao nhiêu năm uh, cử chỉ tình cảm cho đến tận bây giờ ông bà rất là già rồi vẫn còn anh em oh. chẳng hạn uh, bố mẹ em thì coi như là vô cùng là xí anh nhá có những lúc mà em cảm giác như em sẽ không nói những cái điều đấy với bạn trai mình nhưng mà mẹ em và bố em nói chuyện bằng những cái câu nói mà mình tự nhiên mình ngồi bên cạnh làm nổi ra gà luôn ấy <cười> kiểu thế kiểu anh ơi hôm nay trông em có đẹp không oh. bố em quay ra trời ơi người đẹp mặc cái gì chả đẹp đấy thế kiểu thế <cười> Thế còn Phước thì sẽ học được điều gì từ tình yêu cũng như là những trách nhiệm trong gia đình mà bố mẹ đã thể hiện trước mặt các con? Cái này thì nó hơi cao quá nhỉ? Nhưng mà ngày lễ Tết hay là những ngày 8 tháng 3 rồi hay ba vẫn mua quà cho mẹ Nhưng mà thực ra là cũng không đến mức gọi là anh em, nhiều khi Phước cũng hay nghe lém được gọi là mày tao ấy <cười> nhiều khi là vậy, cái nhiều khi là cãi nhau đấy cũng... Tại vì ấy, cái cuộc sống hôn nhân Phước nghĩ là Giống như Hương chia sẻ về tình yêu của ba mẹ Hương Phước tin là để đi được dài như vậy Ngoài tình yêu không là không đủ đâu Nó cần ừ. phải có sự bao dung nữa và cả một cái tấm lòng nữa Vậy à, cha mẹ có bao giờ à, tác động đến chuyện yêu đương của các bạn không? Nói thật là em cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc Khi sinh ra trong gia đình mà ba mẹ em giống như là những người bạn Ừ. bố mẹ em không bao giờ nói ghét ai tức là bố mẹ không thích con yêu người này không thích con quen người này con ấy bỏ đi không bao giờ bố mẹ em nói bố ừ. mẹ em vợ vẫn sẽ gặp chỉ là nó không vui lắm thôi tức là kiểu dạy à. à. <cười> không phải là thể hiện cho người kia thấy là không thích người đó nhưng ý là cái cuộc gặp gỡ nó sẽ không nhiều lần hoặc là à. cũng không có chủ động là ở con sắp bạn như này kia thì không không vun vào ừ. tức là gặp thôi thế thôi nhưng không bao giờ chê cũng không bao giờ nói là bỏ đi mà tức là khi em bỏ rồi bố em nói ui tôi biết ngay kiểu gì bỏ nhau Thế là biết, là, là biết tính mình Thương Hương và rất là tôn trọng ý kiến Tức là rất là tôn trọng ý kiến của em Phải nói rằng là những người cha mẹ rất là tâm lý Cũng có một phần là bởi vì cha mẹ của Hương là những người rất là trẻ tuổi Trẻ trong cái cách uh, sống rồi là uh, sở thích Thế nên là cũng có thể hiểu được rất nhiều tâm lý của con mình Có một cái sự tương đồng rất là hay Hương năm 19 tuổi thì lúc đấy cũng chập chững là bước vào nghề Cũng là uh, lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh À, mẹ của Hương này cũng có một ngã rẽ cuộc đời vô cùng đặc biệt là sinh đứa con đầu lòng à, Anh thì không biết rõ là mẹ của Hương thì cô có những ước mơ, à, có những cái dự định lớn lao như thế nào Thế nhưng mà thời điểm đó thì cũng phải tạm gác lại Nhưng mà có lẽ là đối với cô thì chắc không bao giờ nói ra là ta hy sinh vì mày đấy à, Thì chỉ đơn giản là à, mình đã lựa chọn và đã rất là hạnh phúc với cái gia đình riêng của mình thì hồi nhỏ ít khi kiểu hỏi mẹ là mẹ muốn làm gì lắm Nhưng mà khi mà bắt đầu lớn lên một tí xíu Mình nhìn được là những cái sự cố gắng vất vả Thì bắt đầu mình mới hỏi Rồi thì mẹ cũng nói là ngày xưa nói thật là mẹ cũng ít nghe nhạc lắm Mẹ chẳng biết ai cả ừ. Nhưng từ khi mà con làm nghề Thì bắt đầu mẹ mẹ học dần những cái điều đấy Tức là mẹ xem tivi nhiều hơn này Rồi mẹ nghe nhạc nhiều hơn này Mẹ biết người này người kia Mẹ có ảnh hưởng như thế nào đối với bạn? Em nghĩ nó là những cái ảnh hưởng mà nhỏ nhất hàng ngày luôn ừ. Tức là mẹ em là một người rất là gọn gàng, ngăn nắp sạch sẽ này Thì tự nhiên cái đó nó cũng sẽ lây cho mình Mẹ em cũng là người như thế Hoặc là mẹ em là người mà đối nhân xử thế với mọi người rất là tình cảm Và chưa bao giờ để mít lòng một ai hết Mà vô hình chung mình học theo cái cách ứng xử đấy lúc nào không hay cơ. Đúng rồi ạ Và uh, chất liệu về gia đình thì luôn luôn là một cái chất liệu mà đặc trưng của Phạm Hồng Phước Dành cho mẹ thì bạn cũng có khúc uh, chuyện cũ của mẹ tôi yeah. Chúng tôi muốn được nghe một vài câu hát trong uh, ca khúc này được không? À, mẹ thương cứ nói hoài à Hôm nay mưa đây đi đâu thì mang hao theo Chạy xe thì nhớ chạy chậm Đi đâu cũng sớm về nhà mẹ chưa cửa đây Mẹ thương khen mãi một lời Em đời vậy mà khi trưởng thành rồi bao lâu con chẳng nói thương mẹ ơi đi đâu thì mang theo mưa à, rồi là đi đâu thì nhớ về sớm này thậm chí là à, đã có gì ăn chưa 
à, ừ. những cái nỗi lo những cái sự quan tâm nhiều khi chúng ta quá là quen và cảm thấy là hơi phiền đấy ừ. thế nhưng mà cứ lâu lâu không được uh, bị làm phiền như thế thì lại thấy là ui sao phải nhớ bố mẹ thế ừ. chỉ đơn giản là như vậy thôi và nói tới những ca khúc về mẹ thì không thể không nói tới là trong năm vừa qua bộ phim thương ngày nắng về rất là thành công ca khúc nhạc phim chủ đề do Văn Mai Hương hát <cười> Ước mơ của mẹ Mà Phước tin một điều rằng là một bộ phim thành công thì nhạc phim đóng một cái vai trò rất là quan trọng tại vì nó thúc đẩy cảm xúc của của cái phân cảnh và cái tình tiết đó ừ. nhất là những bộ phim về về gia đình nữa cho nên là cái ca khúc của Hương trong phim đó là một cái phần rất là quan trọng mà ừ. tin chắc là nhắc đến là khán giả sẽ nhớ Và không chỉ có ca khúc Ước mơ của mẹ Văn Mai Hương cũng rất yêu thích những ca khúc viết về mẹ đúng không? Ngày hôm nay thì để hát cho khán giả nghe thì ngoài Ước mơ của mẹ còn có ca khúc nào nữa? À, sẽ là một ca khúc mà không nghĩ là đã rất là nổi tiếng à, Suốt bao nhiêu năm nay, bao nhiêu thế hệ đã hát qua ca khúc này rồi của chị Phương Uyên Rất là hay, đó chính là ca khúc Mẹ yêu
là niềm vui của con là ngôi nhà là gia đình Yeah.